ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಟಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆದರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪಾಠನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅದುವೇ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಾಕ್ಷರ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಆತರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಂದು ಕರಿತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಮೀಕರಣ ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಆತರ ಇದು ಚರಾಕ್ಷರ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿತಂದ್ರೆ ಚರಾಕ್ಷರ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತಂದ್ರೆ ಚರಾಕ್ಷರ ಸೊ ಆ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾವೆ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಚರಾಕ್ಷರಗಳದು ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಸಿ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸಹಗುಣಕ ಎ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹಗುಣಕ ಬಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಮೂರದೆ ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡೆತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಆತಾರ ಸೊ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು
ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಾಲ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಾಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಇದೆಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರಿಬೋದ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಬರಿಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಐದ್ಲೇ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ರೂಟ್ ಐದು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈಜಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಚರಾಕ್ಷರ ಅದೇ ಈ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಏಳು ಏಳನೇ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟೆನ್ ಉಳಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎಂಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಏಳು ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಬಾಗಲಿ ಏಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಬಾಗಲಿ ಏಳು ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಕರಿತದವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದೇ ಬರಿತೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರ ಸೈನ್ದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಐದು ಮೂವತ್ತಾರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಆರ್ ಬಂತು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಆ ಎನ್ ಟಿ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎರಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೈನಸ್ ಆರು ಸಹಿತ ಇಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಗಳು ಇದಾವೆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇರುತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಓಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬೋಣ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಎ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಲೇ ಏಳು ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಳು ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಕ್ವಾಲ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡಲೇ ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಹಂಗಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಈ ಕ್ವಾಲ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೂಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡು ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಗಳಿರ್ತಾವೆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳಿರ್ತಾವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ನೋಡೋಣ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಹೇಳ್ರಿ ಅದರ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ ಜೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕರಿತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರಲಿ ಇದು ಜೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಧಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸಮೀಕರಣ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕಂಡಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಒಳ್